ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லோருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச டேஸ்டியான குஸ்கா எப்படி பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் இந்த குஸ்கா பண்ணுறதுக்கு நான் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மராட்டி மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர்லாம் நமக்கு இந்த குஸ்காவில் இறங்கும் ஸோ இந்த நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து பெரிய பச்சை மிளவா வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளவா எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இதோட ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு இதை வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பெரிய தக்காளி நல்லா பழுத்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன் பழுத்த தக்காளியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த குஸ்காவுக்கு ஒன்று ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை ஒரு கொத்த அளவுக்கு புதினா கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை இது எல்லாம் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம வத வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட காரத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து நீங்கள் கூடவோ குறைச்சிக்கவோ செய்யலாம் இந்த மசாலாவோட ராஸ்மால் போகிற அளவுக்கு இதை வந்து நல்ல நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ ஒரு டம்ளர் ரைஸுக்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பற்றலை அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இது நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதி வந்ததுக்கு பிறகு இன்னைக்கு வந்து நான் சாப்பாடு அரிசியாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ சாப்பாடு அரிசி நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பொன்னி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் புளிப்புக்காக நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் லெமன் வந்து நான் கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்டே லெமன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நீங்கள் தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக வந்து நான் நெய் ஆட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இந்த மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரை மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு விசில் அளவுக்கு விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த குஸ்கா வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ அப் மூணு விசில் அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் விசில் நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் குஸ்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சாதம்லாம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாகவே வரும் லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா கரண்டி யூஸ் பண்ணி லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறிக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்